Dag Benjamin, we staan hier te midden van jouw herinstallatiekalender. Dat is nog in progress, denk ik. Dus het zal er misschien uiteindelijk nog wat anders gaan uitzien. Um, kan je eens een beetje situeren of, of verduidelijken wat we hier allemaal zien? Of een aantal acties daaruit halen? Ja, wel, ja, dus, um, het kalenderjaar is eigenlijk 365 dagen actie in Antwerpen mm-hmm. in 2009. Waarin ik eigenlijk elke, elke dag min of meer geprobeerd heb om mij te verhouden tot wat dat er rondom mij gebeurt door middel van een, een directe actie in de publieke ruimte. Mm-hmm. Dat was uh, allemaal in Antwerpen. Dat was allemaal in Antwerpen. Die Antwerpen acties, ja. ja. En uh, ja, wat dat hier is, is een aantal uh, resten uh, daarvan. Hè. Vooral uh, resten van um, attributen van acties. Mm-hmm. Um, omdat het eigenlijke werk voor mij ja, natuurlijk uh, die actie die gebeurd is, is en hetgeen dat mensen daarvan hebben meegedragen. Mm-hmm, of, mm-hmm, mm-hmm. Um, het verhaal eigenlijk dat in die stad nu leeft omtrent die acties. Dus in deze zin is deze meer opgevat als ja, wat ik zeg, hè, mm-hmm. een aantal uh, brokstukken. Dus de acties op zich waren eigenlijk ook maar een katalysator om... Dat was voor mij eigenlijk het ding. Ja, ik zag dat meer als een gang. gereedschap. Een gereedschap, ja. ja, ja een tool ja, om een tool, discussies ja. misschien... Of, of, ja, discussies. discussies is veel gezegd, maar alleszins dat mensen ergens over beginnen Ja, dat mensen ergens denken, over beginnen of, na te denken... Uh, dat is te educatief um, gesteld. Ja, ja voilà, laten we gewoon zeggen van een, een tool... Ja. Naar een fabel toe, naar een verhaal toe, naar iets dat de overlevering uh, mm-hmm. mondeling dan uh, kent. Ik denk mm-hmm. dat dat. Uh, dat ik niet verder zou willen definiëren. En dan, um, um, voilà, ja, aangezien dat, um, uh, veel van die acties eigenlijk zelfs zonder materiële uh, hulpstukken uh, zijn plaatsgevonden, uh, is deze van een, van een aantal uh, acties. Mm-hmm. En is er die doos, weer vol foto's, en dat is eigenlijk. Uh, het volledige archief van kalender. Dus mm-hmm. daar zitten eigenlijk alle foto's in en van elke actie minstens één foto. Ja, dus, want hoeveel acties heb je dan in totaal ongeveer oh, gedaan? Hoeveel acties, dat is heel moeilijk. Wat is een actie en wat niet? Mm-hmm. Ik ben 365 dagen, heb ik elke dag opnieuw een poging ondernomen om eh, iets mm-hmm. te doen of mij te verhouden toe. En geen ervan was een mislukking, geen ervan was een succes, maar een aantal hebben zich uh, dermate niet gematerialiseerd ah, ja. dat, okay. je, dat je zou kunnen spreken van uh, ja. dat er dagen waren waarop ik een actie deed en dagen waarop ja. ik geen actie ja, deed. Ja, ja. Maar voor mij was het proces van die 365 dagen en de opeenstapeling van alles mm-hmm. wat dat heeft opgeleverd, het zij iets groot, het zij iets dat overleverd is, het zij iets dat mm-hmm. onbestand is, mm-hmm. uh, verder zijn weggegaan, hè, is voor mij het, het kalender. Mm-hmm. Misschien kan je eens vertellen over die grote objecten hier. Ja, die, die grote komen objecten, dat terug. is eigenlijk het bruggetje ja. naar de volgende ruimte. Naar de, vol- ja. Ja, naar de film die we daar kunnen ja. zien. Dus dat was voor um, 11, no- nee, uh, was ik 11 november, voor uh, 1 november. Allerheiligen. Allerheiligen. Ja, dan, dan, dan wou ik eigenlijk een soort van trilogie maken. En dat is Allerheiligen, Allerzielen en Allerzieligen. En eigenlijk zat daarvoor nog um, dingen met de pompoen... Um, dus, hoe noemt dat nu weer? Uh, het Halloween. Halloweenfeest. Ja, ja Halloweenfeest. wat eigenlijk ook een ja. christelijk uh, Ja, of een christelijk, oorsprong. vooral iets dat wij niet kennen en dat, dat vijf jaar geleden of zes ja. jaar geleden geïmporteerd is ja. in West-Europa. Ja. Ja, dat is plots een feest dat iedereen ook viert. Dus dat was zo vier, vier feesten achter elkaar eigenlijk, die ik, uh, wou, ja, waar ik iets mee wou doen. Mm-hmm. En het hoogtepunt voor mij was de uh, Allerheilige omdat dat, uh, ja, allerheilig, dat, dat associeerde ik met processie lopen. Hè, zo typisch het, het, uh, de Semana Sancta ook in, mm-hmm, in, uh, in mm-hmm. Zuid-Spanje. Dus dat je eigenlijk de dingen uit huis haalt uh, om aantoonbaar te maken, om aan de, de rest van de mensen te laten mm-hmm, zien, de reliquie. Dus het worden een soort ja, reliquie, reliquie. die dus worden gedragen. Dat was wat ik dacht, van, wat zou dan de ja. dienst zijn die ik uit huis haal? Ja. En daar zijn er dan twee van, dus een wc, een, een aansteker en er is ook nog een iPod en een en een uh, blikske jubilé ja. blue. Ja. En daar zijn we dan eigenlijk ja, een hele dag lang, van 9 uur s morgens tot 5 uur s avonds, processie gelopen in Antwerpen. En dat kunnen we daar zien. En dat is daar zien. te zien. Laten ja. we eens gaan kijken. Ja. En de mensen die je uitgenodigd had om die dingen te dragen, ja. was ook iets specifieks ah, wel, ja. mee. Hè? Dat is een iets langer verhaal, maar uh, ik heb dus... Dat kalenderproject was 
voor mij ook voor een deel ja zeggen op de dingen die ik tegenkom. En een van de dingen die ik tegenkwam was het, um, de problematiek van mensen zonder papieren, wat er in 2009 een rondzendbrief was die niet rondgezend werd aan de regularisatiecriteria. Met die mensen heb ik een project gedaan dat nog vanuit een vrij paternalistische houding was. Namelijk, ik heb hun podium geboden vanuit de mogelijkheid die ik had. Ik heb hun onderdak gegeven. En dan bij deze project had ik mensen nodig die die dingen moesten dragen. Want dat zijn ik... zware objecten. Voilà, maar dat zijn zware objecten. Bij... En dan heb ik hun opnieuw gevraagd. Maar nu vanuit een veel meer... Een, um... ja, voilà, ik betaal u gewoon voor een dienst die jij mij verleent. Wat ik een veel eerlijke verhouding mm. vond. En ook het feit dat mensen zonder papieren die zoals zegt, maar hier aan de onderkant van de pa- piramide staan gelukszoekers die naar hier komen met zicht op een beter leven, dat die die, die objecten dragen, die wij in, on, in ons broekzakken dragen, die eigenlijk geproduceerd worden ook door de onderkant van de piramide, dat verlenen een extra dimensie, vond ik, aan dat werk. Dus dat zijn eigenlijk allemaal illegale, die we dan nog eens op een legale manier hebben kunnen betalen, uh, door middel van een uh, artistieke prestatie, eenmalige artistieke prestatie. Zijn eigenlijk zo dus dat maakt wel de cirkel rond. Ja, ze zijn als kunstenaars ja, 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 ja. ja omdat ik vond dat dat echt een, een, een meerwaarde bood aan dat mm-hmm. werk, het feit dat mm-hmm. zij dat droeg. Mm-hmm. Het is ook uh, een van de eerste keren dat ik dat werk op groot scherm ja. zie. Ja. Wat vind je daar zelf van? Ja, ik Normaal heel gezien heel blij toon je je werk meestal, of de acties meestal heel ja, klein. Ja, normaal maar... gezien, ik heb eigenlijk maar één keer ja, heel dat werk ontplooit. Ja, dus, ja. dus ik vind dat heel goed dat deze een, een, een volgende ja. stap is. Vooral deze werk omdat ik vind dat, dat die, ja, die lengte van dat werk is heel belangrijk. Dat is echt zo van 9 uur s morgens tot 5 uur s avonds. En dat is echt in de regen. En dat dragen van vooral die iPhone in dat blik, mm. dat was echt hard labeur. Ja. En ook die muzikanten, dat is Dick van der Haars, nee, dat zijn een aantal heel, ja. heel goede muzikanten, ja, 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 ja. die hebben zich echt acht uur lang zijn die blijven spelen. Dus dat ging ook over een soort van fysieke limiet. Ja, een ritme en fysieke limiet. Ja, voilà, en, dat, ja. en dat vind ik dat je meer ja, ja. voelt doorheen die... Ja. Hey, die lange... Je zit dichter op de huid van het Dat gegeven. gevoel heb ik wel, ja. Voilà, ja. Voilà. Oké. Okay. Okay. Ja? 